ശേഷന്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അരക്കൊല്ല പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി പതിമൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് പത്താമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് ഒമ്പത് പ്രവർത്തനം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി പത്താമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഇതിൽ പത്താമത്തെ വർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം മാന്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന മാവിൻ തോപ്പ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശം മാന്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നിറം നൽകി മനോഹരമാക്കൂ എന്നാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് സമയമുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു കഥയുടെ ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തുടർന്ന് വരികയാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അനു അതുപോലെ തന്നെ അനുവും അവരെ മീനുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അനുവും അമിനയും ബാബുവും ഒക്കെ മീനൂട്ടിയുടെ കൂട്ടുകാരാണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ മീനൂട്ടിയുടെ അവർ എല്ലാവരും കൂടി മീനൂട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി അവർ കളിക്കാനായി തൊടിയിലേക്ക് തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവരുടെ തൊടിയിൽ നിറയെ മാവുകളാണ് ആ മാവുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള മാവുകളുണ്ട് പൊടിയ മാവ് കപ്പ മാവ് ഒട്ടുമാവ് എന്തൊക്കെയോ മാവുകളുണ്ട് ഒരുപാട് മാവുകളുണ്ട് അവളുടെ മാന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് താഴെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം കുട്ടികൾ ക്രയോൺ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ടീച്ചർ ആ ക്രയോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മാന്തോട്ടത്തിന് കുട്ടികൾ കടിക്കുന്നതും മാവിൻ്റെ തോട്ടത്തിനൊക്കെ വാടെ കൂടിയിട്ട് കളർ കൊടുത്ത് മനോഹരമാക്കണം ഉചിതമായ കളറുകൾ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇതിന് പ്രത്യേകത ഒരു മാർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂല്യനിർണയേതരമാണ് അതിന് മാർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രവർത്തനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ പെയിൻറ്റിങ് എബിലിറ്റി എത്ര ഉണ്ട് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് അടുത്തു വരുന്നത് അപ്പം അത് ഇത് മനോഹരമായി കുട്ടികളോട് കളർ കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടകരമായിരിക്കും അത് മനോഹരമായി കളർ നൽകി മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം അതായത് പതിനൊന്നാമത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചയും പഴുത്തതും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ചോദ്യം കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിലുള്ളത് നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയ മാങ്ങൾ ആകെ മാങ്ങകൾ എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ഇതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയുടെ ബാക്കി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതായത് ഈ മീനുട്ടിയും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ആ ചിത്രത്തിൽ കളർ കൊടുത്തല്ലോ ആ കളർ കൊടുത്ത് അവർ കളി തുടങ്ങുകയാണ് ആ മാവിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ച് കളി തുടങ്ങുകയാണ് മാവിൽ നിറയെ മാങ്ങകളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കല്ലെടുത്ത് മാങ്ങ മാവിലേക്ക് എറിയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ധാരാളം മാങ്ങകൾ പച്ചയും പഴുത്തതുമായ ഒരുപാട് മാങ്ങകൾ താഴേക്ക് വീണു ഇവർ ഈ മാങ്ങകൾ ഒന്നായിട്ട് പെറുക്കി കൂട്ടി പെറുക്കി കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയ മാങ്ങകൾ അവർ എണ്ണാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അതാണ് ഇവിടെ അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അനുവും ആമിനയും മീനൂട്ടിയും ബാബുവുമായിരുന്നു നാല് പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടിയ പച്ച മാങ്ങയുടെയും പഴുത്ത മാങ്ങയുടെയും കണക്കാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സങ്കലനവുമായി അഡീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയ മാങ്ങയുടെ എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം എന്ന് മാത്രമല്ല അടിയിൽ ഒരു സബ് ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാങ്ങകൾ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയ ആര് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ആ എഴുതി എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയ ആരുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയ അവന് കിട്ടിയ മാങ്ങയുടെ എണ്ണവും ഇവിടെ എഴുതേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ആണ് അഞ്ച് പോയിന്റാണ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടി ലഭിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പച്ചയും പഴുത്തതും എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് നാല് പ്രശ്നങ്ങൾ മേലെ കൊടുത്ത നാല് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി അവരതിച്ച് കൂട്ടി കണക്ക് കൂട്ടി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റ് ലഭിക്കും ഇവിടെ ഈ രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അവസാനത്തെ ഈ ഈ എക്സ്ട്രാ ചോദ്യത്തിന് അഡീഷണലായി കൊടുത്ത ഈ ചോദ്യത്തിന് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഉത്തരം കൂടി എഴുതുക ആളെ പേര് എണ്ണവും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കും ലഭിക്കും അങ്ങനെ നാലും മൂന്നും അഞ്ച് പോയിന്റ് ലഭിക്കും നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം നോക്കാം അനുവിന് കിട്ടിയത് ഒമ്പത് മാങ്ങയും പച്ച മാങ്ങയും നാല് പഴുത്ത മാങ്ങയുമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നയൻ പ്ലസ് ഫ
അതുപോലെ തന്നെ ബാബുവിന് ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് പത്തും നാലും കൂട്ടിയാൽ പതിനാലായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുക ഈ മൂന്ന് ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക നാല് പോയിന്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാങ്ങൾ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയത് ആര് എന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൽ പത്തൊൻപത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആമിനക്കായിരുന്നു ഇതിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പതിനഞ്ച് പോ പ്ലസ് നാല് പത്തൊൻപത് ആണ് അത്ര കൂടുതൽ പിന്നെ പതിനെട്ടാണുള്ളത് പത്ത് പതിനെട്ടേക്കാളും കൂടുതലാണ് പത്തൊൻപത് അപ്പം പത്തൊൻപത് എന്നാണ് ഉത്തരം അപ്പൊ ആമിന എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുകയും അവർക്ക് കിട്ടിയ മാങ്ങയുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപത് എന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ലഭിക്കും അങ്ങനെ അഞ്ച് പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വർക്കാണ് ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പാർ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥ തുടരാം കഥ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ അവർ മാവിലേക്ക് എറിഞ്ഞിരുന്നു പച്ച മാങ്ങയും പഴുത്ത മാങ്ങയും ധാരാളമായി കിട്ടിയിരുന്നു അന്ന് അനു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി തൊടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മാമ്പഴങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് കഴുകാതെ മുഴുവനായിട്ട് കഴിച്ചു കഴുകാതെ കഴിച്ച് രാത്രി കിടക്കാൻ വേണ്ടി കിടന്നപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് നല്ല വയറ് വേദന വന്നു അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി അവളെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ അവളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ അവൾക്ക് കുറേ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് ഉപദേശങ്ങൾ ഇതിൽ കുട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല ആഹാരശീലങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് അടയാളവും അല്ലാത്തവർക്ക് ഇൻറ്റു ക്രോസ് എന്ന അടയാളവും കുട്ടി ചേർക്കണം ഡോക്ടർ കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പഴങ്ങൾ കഴുകി കഴിക്കുക രണ്ട് തുറന്നു വെച്ച ആഹാരം കഴിക്കുക മൂന്ന് പഴകി ആഹാരം കഴിക്കുക നാല് ആഹാരം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക ഡോക്ടർ ഈ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തെറ്റായ നിർദ്ദേശമാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ തന്നെ അനു തിരുത്തി അനു പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിൽ തെറ്റായ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇടേണ്ട രണ്ടെണ്ണം ഏതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ശരിയായത് ഏതാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എണ്ണത്തിനും രണ്ട് ശരിയും രണ്ട് തെറ്റും ഇതിലുണ്ട് രണ്ട് ശരിക്ക് രണ്ട് ശരി ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ലഭിക്കും രണ്ട് തെറ്റായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റും അങ്ങനെ നാല് പോയിന്റ് ഇതിന് ലഭിക്കും അഞ്ച് പോയിന്റിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതിലവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ചിത്രത്തിൽ നല്ലതായ ആഹാരശീലം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു അറിയിപ്പ് ബോർഡ് വെക്കണം നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിൽ എഴുതുക എന്നാണ് താഴെ ആ മരത്തിന്മേൽ ഒരു അറിയിപ്പ് ശീലം ഇവിടെ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ നല്ല ആഹാരശീലങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതാണ് എഴുതുക എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ അനുയോജ്യമായ ആഹാരശീലം ബോർഡിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ലഭിക്കും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് എ ഗ്രേഡ് ഇതിന് ലഭിക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പഴങ്ങൾ കഴുകി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയായ രീതി അപ്പൊ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടുക തുറന്നു വെച്ച ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ തെറ്റ് ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇടുക പഴകി ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതും തെറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതിനും ഇൻറ്റു ക്രോസ് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ആഹാരം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ള ശരിയായ നിർദ്ദേശമാണ് അതിന് ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടുക അങ്ങനെ രണ്ട് മധ്യത്തിലുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിന് ടിക്ക് ഇൻറ്റു മാർക്കും ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പ്രവർത്തനത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റ് ടിക്ക് മാർക്കും ലഭിച്ചു അങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് പോയിന്റ് ലഭിക്കും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശം താഴെയുള്ള അറിയിപ്പിൽ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി പഴങ്ങൾ കഴുകി കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കൈയും മുഖവും കഴുകുക അതുപോലെ തന്നെ പഴകിയ ആഹാര സാധനം കഴിക്കരുത് ഇതിനു നേരത്തെ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പകരം പഴകിയ ആഹാര സാധനം കഴിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തുറന്ന് വെച്ച ആഹാര സാധനങ്ങൾ കഴിക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നിർദ്ദേശമായിട്ട് കുട്ടി ഈ നാല് നിർദ്ദേശത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് അഞ്ച് പോയിന്റ് വാങ്ങി എ ഗ്രേഡ് കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇന്റഗ്രേഷൻ പരീക്ഷയുടെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതിൽ അവസാനത്തെ പ്രവർ
ടീച്ചറെ ഈ കഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയുടെ ബാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അനു ഉണ്ടായിരുന്നത് അനു ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ വഴിയിലെ അച്ഛൻ അനുവിന് ഒരു കഥാപുസ്തകം വാങ്ങി കൊടുത്തു ഇനി കുറച്ചു നേരം കുറച്ച് കാലം റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പൊ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വായിക്കാം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു കഥാപുസ്തകം വാങ്ങി കൊടുത്തു വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ അവൾ ആ കഥ വായിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവള് പിന്നെ എന്താണ് വായിച്ച കഥ എന്നുള്ളതിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേണ്ടത് ചിത്രം നോക്കി കഥ എഴുതുക എന്ന പ്രവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ചിത്രത്തിന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോ ചിത്രത്തിലുള്ളതും കുട്ടികൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ ഇതിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ എഴുതി ചേർക്കണം ഇത് കുറച്ച് വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കും എങ്കിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം അധ്യാപിക കൊടുക്കും അക്ഷരങ്ങൾ അറിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏതായാലും അഞ്ച് പോയിന്റ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾക്ക് എഴുതാത്ത മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അടിക്കുറിപ്പില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ പോയിന്റ് വീതം മൂന്ന് പോയിന്റ് ലഭിക്കും ഓരോന്നിനും ഓരോ പോയിന്റ് വീതം മൂന്ന് പോയിന്റ് ലഭിക്കും അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ താഴെ എന്നിട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ പാമ്പ് മരത്തിൽ കയറുന്നത് അടുത്ത മരത്തിലെ കുരങ്ങൻ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ സംഭവിച്ച കാര്യം കുട്ടി ഒന്നുകിൽ ചിത്രമായിട്ട് വരക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം ഇവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെ മേലെയുള്ള മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്ത എഴുതി എഴുത്തിനുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റും ഇവിടെ എന്നിട്ടോ എന്നുള്ളത് ബാക്കി എഴുതുന്നതിന് രണ്ട് പോയിന്റും അടക്കം അഞ്ച് പോയിന്റ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഒരൽപ്പം ആലോചിച്ച് ചെയ്താൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് വാങ്ങാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളതൊന്ന് വെറുതെ എഴുതി നോക്കാം ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഒരു പക്ഷിയും കുട്ടികളുമുള്ള കൂടിന്റെ ചിത്രമാണ് ഒരു മരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു മരത്തിൽ രണ്ട് കിളികളും അവരുടെ കുട്ടികളും താമസിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിളിയും കുട്ടിയും താമ കുട്ടികളും താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇതാ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടി ചെറുതായിട്ട് എഴുതുകളും മരത്തിൽ കിളിയും കുട്ടികളും താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് എഴുതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം രണ്ടാമത് കിളി പറന്നു പോകുന്ന കൂട്ടിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്ന ചിത്രമാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം തീറ്റ തേടി കിളി പുറത്തേക്ക് പോയി അമ്മക്കിളി പുറത്തേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ തേടി അമ്മക്കിളി പുറത്തേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ വെറും അമ്മക്കിളി പുറത്തേക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുട്ടി എഴുതും മൂന്നാമത് ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സമയത്ത് ഒരു മരത്തിലുള്ള ഒരു പാമ്പ് വരിഞ്ഞു കയറുന്നതാണ് കാണുന്നത് ചിത്രത്തിലുള്ളത് അവ പറയാ ആ സമയം ഒരു പാമ്പ് മരത്തിലേക്ക് വരിഞ്ഞു കയറി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു പാമ്പ് വരി മരത്തിലേക്ക് കയറി എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ ചെറുതായിട്ട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതും അത് എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നാലാമ ചിത്രത്തിന് ഇവിടെ ഉണ്ട് പാമ്പ് മരത്തിൽ കയറുന്നത് കണ്ട അടുത്ത് മരത്തിലെ കുരങ്ങൻ അത് കണ്ടു അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുരങ്ങൻ ഓടിച്ചെന്ന് പാമ്പിൻ്റെ വാലിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ എഴുതും എന്താ പിടിച്ച് താഴേക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ച് മുറിച്ചു എന്നൊക്കെ എഴുതും ആ കുട്ടി ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എഴുതട്ടെ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ആ കുട്ടിക്ക് ആ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കാം ആ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ലഭിക്കും ഏറെക്കുറെ ശരിയായ രീതിയിൽ കുട്ടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അഞ്ച് പോയിന്റ് ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടിക്ക് അവസാനത്തെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് അഞ്ച് പോയിന്റ് വാങ്ങിയാൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എ ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാ സ്ഥാനത്ത് കുട്ടിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ വിശദീകരണം നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇനിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടണും നടത്തി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തു നൽകുകയും ചെയ്